Happiness. Happiness. Fuck. That's what he just said. Ah. Want to elaborate a little bit? Why? What makes you so happy about tonight's win? Cara, o que que deixa você tão feliz? Que está tão, tão contente com a vitória de hoje? É, é que eu sou louco. Ah, acho que tem um microfone aí. Aí, bora. Sorry. É, é que eu sou louco, sonhador, trabalhador e realizador. E hoje eu realizei meu sonho de estar tendo a minha primeira vitória dentro do UFC. É, mas claro que isso não é um mérito só meu. Tem um time, uma equipe toda atrás de mim. Meu mestre está ali, ó, André Dida. É uma honra representar o nosso time. É, e é isso, não vai ficar muito, muito longo para falar. Um, because um, I'm a dreamer, you know. I'm first of all, I'm, I'm a worker. I'm a dreamer. I'm somebody that makes things happen, and tonight I made things happen. I made a dream come true. Um, this is the work of not just myself, the work of a lot of people, my team. I have my master right here, Dita, Andre Dita. It's an honor to represent his team, and um, that's it. That's why I'm really happy. I'm not going to just extend this, otherwise my answer would be really long. It's okay. Um, he was coming down from the heavyweight division. I'm just curious what he felt like in there. Did he feel particularly strong or just like any other light heavyweight? É, ele trocou, obviamente, de divisão e estava chegando para a primeira luta dele na tua divisão, na tua categoria. Você sentiu que ele era um cara forte para a categoria, sendo que ele veio de pesado para isso? É, não, não. É, eu estava muito bem treinado, fiz uma preparação incrível com o meu preparador físico, Rafael Budal. É, e eu sabia que eu poderia lutar com qualquer um da minha categoria, ou o cara que desce do pesado para lutar no meio pesado, eu sabia que eu ia estar pronto para enfrentar qualquer um e vencer qualquer um essa noite. Se fosse qualquer um, eu ia vencer hoje à noite, qualquer um a qualquer hora em qualquer lugar. Um, no, I actually, you know, we put in a lot of work. I had a lot of preparation, a lot of prep for this fight. Um, we were ready for it. Um, I have an amazing conditioning coach, uh, Rafael Vidal, and I, I thank him for it. And I know it doesn't matter how strong the fighter was. If it was somebody that was coming down from another division, I knew I would be ready to fight. Whoever it was, I would be ready to fight. And Mike, just to tell you, the first thing that he said, I'm crazy, I'm a dreamer, I'm a worker, and I make things true. There you go. Uh, split decision. Were you confident that you had get, done enough to get the win when they were reading the scorecards? Decision was unanimous. Did you think at that time you had done enough to get the win when they started reading the é, eu sei que foi uma luta apertada, mas eu sabia e eu falei para o meu mestre, para o meu outro corner que está aqui, o Jean Panqueca, meu amigo, que poderia ser uma guerra, mas eu sabia que meu braço ia ser erguido no final. E foi o que aconteceu. É, eu, não, eu queria o um nocaute, nosso time queria o um nocaute, mas, cara, eu só queria o meu braço erguido no final, eu mentalizei muito isso, poderia ser qualquer, qualquer cara, nocaute, finalização, decisão, meu, só, só queria o meu braço erguido no final, que foi isso que aconteceu. I knew it was going to be a tough fight. I knew it was going to be a war. Um, I, and, and we knew it was going to happen. I was talking about, you know, another one of the coaches that's here, Jean. Uh, we talked about this. It was going to be a tough fight, but I, it doesn't matter. Listen, we're frustrated sometimes because we don't get the knockout, but it doesn't matter. However it is, we would get the win, and I knew that my arm was the one that was going to be raised. Congrats on the win. Just uh, curious, coming off of a couple of losses, nobody wants to be 0 and 3 in the UFC. So, how much pressure did you put on yourself to get the win tonight? Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Vindo de duas derrotas, ninguém tá quer começar no UFC com zero vitórias e zero derrotas e, e, e três, e, é, perdão, zero vitórias e três derrotas. Quanto de pressão tinha na tua cabeça? Quanta, quanta pressão você estava sentindo antes de entrar nessa luta? É, obrigado. É, terror nenhum. Não estava sentindo terror nenhum. Eu sabia que uma hora eu ia voltar a vencer. É, como eu falei ali na outra entrevista, eu sempre entreguei lutas boas dentro da organização, até as lutas que eu perdi. Então, faltava alguns ajustes só. Eu ajustei isso junto com a minha equipe e junto com o meu psicólogo, o doutor William. É, a gente fez ajustes muito importantes é, e eu sabia que eu ia voltar a vencer hoje dentro do UFC. Então, não tinha terror nenhum é, vindo de duas derrotas. Eu sei que é, ninguém gosta de perder, eu também não, mas eu sabia que eu ia voltar a vencer hoje à noite. Uh, no terror, no terror whatsoever. That's all I was telling him. No, no terror. I didn't feel anything. Uh, just like I said, uh, I just said in another interview for UFC.com. Um, I, I, I knew that things were, we were, we were, we were going to do, make it, make it happen. Um, I worked so hard, but I already delivered in my uh, my other fights in the UFC. 
They were just minor adjustments that prevented me from a win. I just needed to make these adjustments to get a win. And um, we, it was a work that we put a lot of work even on, on, the, uh, on the mental side. Uh, well, my, um, my psychologist, uh, Dr. William, I have to thank him a lot, but there was no terror whatsoever. Uh, there was no pressure. I knew that all, all those adjustments, all we needed to do was just make those minor adjustments to come out of the win. And last one for me, what do you want now? Are you hoping to get back soon or do you want some time off? What's the uh, plan moving forward? Yeah, minha última pergunta é, e agora? Você acabou de vencer, qual é o próximo desafio? O que, que você quer? Você quer voltar, lutar o mais cedo possível? Como é que você está? Agora, estou muito feliz com a minha vitória. É... Cara, só quero aproveitar agora com a minha família. Claro que eu sou lutador, então quando me chamar eu vou estar pronto. É... Mas eu tenho um outro desafio agora pela frente, desafio não, mas é, dia 4 de janeiro eu vou estar casando com a minha esposa, com a Flávia, esse é um outro passo muito importante que eu vou estar dando na minha vida, e eu estou muito feliz com isso. Então, amor, um beijo, te amo, dia 4 de janeiro é nós. Hey! Um, I'm a fighter, I want to fight as soon as possible, uh, I'll be ready when I'm called. Uh, I have one more challenge, but I have another challenge coming up. No, no, not a challenge, I, I'm getting married on the 4th, of January to my uh, future wife, Flavia, I love you. So it's a beautiful moment in my life, very important step in my life. So um, my love, thank you so much, uh, I love you. So he sent her a kiss and a phone. Um, and that's when it's more, more, more important for me right now. Congratulations. Parabéns, meu cara. Obrigado. Woo!